Jeder wird ein wunderlicher Name, Jesus. Und danke, dass in uns dort bin, um uns umgeben. Da ist der Klump, wenn wir mit dem Kakon kommen, mit dem Namen von Speak Jesus. Was wir können sehen, was ein wunderlicher Name ist das. Wir Kerkgrenzen hier und wir alle Grenzen hier. Ihr uns Gebet von uns Arte ist das. Dat ieder die leiding van die Gees voor ons help om rechtig net die hele tijd dit te verkondig. Dit sluit ook aan bij ons woord voor ochtend dat ons net praat oor u en wat u in ons levens doen en dat u ons voor u al die eer geef vir wat u in ons levens doen en dat ons al getuig van u liefde en u genade, die tweede kanse wat u vir ons gee, dat ons al getuig van die kruis en die offer wat u gebring het in ons zonders wat betaal is, dat ons sal sê dat ons geloof werkelijk, dat, dat u vir my persoonlik en vir elke op die naam persoonlik aan die kruis gesterf het, maar dat ons ook sal verklaar dat u die wereld so lief gehad, dat u die seen gegeet, God, die Vader, so dat elke wat geloof nie verloor is al gaan nie, daarom is u naam ook daar, Jesus, vir die hele wereld, ook hulle wat u nog nie ken nie, Hulle wat nog skop daad en hulle wat hulle harte verhaard, ons bid ook dat die harte omploeg en harte sag maak. En ook selfs sikkel ons ook wat hier sit met worstelings, wil u ook, Jesus, vir ons elke ontmoet. Help ons om vrijmoedigheid te hee om met ons worsteling na u te gaan. Ons vraag, ons hoekomst, hoekom nou, hoekom ek, hoekom weer, Dank je dat die naam ook een verlossende naam is, een geneesende naam is. Dank je dat die naam voor ons zegt dat ons midden erfgenamen, samen met die is Jezus, erfgenamen van God die Vader, en samen met die broers en zusters in die geloof kan wees. Heer, ons wil kom bid voor ochtend, dat omdat daar een kruis is in en omdat u vir ons verlos het, en vir ons uitkomst, en redding gee het, ander situaties, wil u ook dit gee vir mense, wat siek is, wil u hulle anderaak met u genees in die hand, ons kom bid, dat u uitkomst sal gee, waar verhoudings, een doodloopstraat bereik het, op wat een manier u ook al die uitkomst wil gee, ons vertrou u daarvoor, maar wil u gesinne anderaak, wil u families anderaak, ons kom bid, Ver, vir werk vir hulle wat nie werk het nie, wat werk soek wil die daar uitkomst gee ons bid vir hulle in vertwyfeling, ons bid vir die wat moedeloos is, ons bid vir die wat eenzaam en alleen is in ons gemeente, die wat hier is vir ochend, wat geraak word door enig iets wat ek sê, en ook in ons gemeenskap, ons bid vir die wat treer dat hy sal vertroe is ons bid wat daar een leemte is, wat daar een gemis is, waar een plek leeg is, dat u op een besonderse wijze ook daar sal intree, en vir elke help op die pad wat voorle. What a wonderful name, Jesus. Heere, wil u dier die woord vir ochend met ons praat, dat ons al uitstap met dier die boodskap van u naam is die naam voor alle name. En dat ons u sal loof en prijs met muziek en gebed, maar net met ons oe en met waardering en met die natuur wat om ons is, dat ons dan bidding sal wees vir u. Ons bid het in afhankelijkheid van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ek moet nou net so sin verder sê, wat ek nou nou gesê het oor, oor Marcus, want anders verstaan julle nou nie, dat hy het laatst week begin met een kort reaksie van twee dienste. Um, ek sê dapper, kolikie, kolikie, kolikie. En dit was een besonderse dienst laatst week met hulle doop ook. En hy gaan dit evers voltooi. Nog daar die reeks. Die lewe het bykie gebeur ook by hom die week. So hy is nie vir ochend hier. By hier so nie, hy was hier achter. So die reeks gaan voltooi word. Ek begin met een bykie interessante reeks. Een reeks wat nie oor een paar weke gaan strek nie, maar oor een paar preekbeerte. So vir die volgende maand of 6 weke gaan ek voortgaan met die reeks oor die boek openbaring. Nou klompie van julle sit hier, 
wat saam die, die bybelschool gedoen het, so oor 17 weke, die eerste helft van die jaar, oor die boek openbaring, en my gedachte is juist, om op die nood waarop ons geëindig het met daar die bybelstudie, om so op die nood so vir drie, vier weke aan te gaan, en die nood was openbaring sy boodskap verstaanbaar, vir ons allemaal, sonder miskien al die verklarings van, van elke dier en elke paard en elke hooring en al die goeikies wat volop is in openbaring, eindelijk net in kort half die, die bane en die lijne en, en vir ons as kerk en wat betekent dit vir ons as kerk. So wanneer jylle dan ook al my sien so hier in oktober, miskien tot in die begin november, gaan ek dan daarmee voortgaan en daarmee bezig wees. En dis nie hoofdstuk vir hoofdstuk en, en briefie vir briefie nie, dis meer brede lijne, so um, dit gaan nie saak maak as daar bykie onderbrekings um, tussen in ook is nie. So ek wil vir ochend eindelijk begin om te sê wat wil openbaring vir ons sê. En baie eenvoudig wil openbaring vir ons kon vertel van een God en sy kerk, sy mense. En God wat eindelijk wil kom afkondig dat ek heers oor my kerk. Vir die kerk is het goeie nies, maar ek kom eindelijk sê ek heers oor die wereld. En vir die wereld is het ook nie so goeie nies nie. En dit sal ons weer dier die loop van die paar preke ook sien. En God wil sê, maar ek kom bewaar ook my mense, my kinders, my kerk, my volk, is alles synonieme, as jy dit so uit verskillende hoeken wil, wil sien en noem, want hulle gaan vervolg word. En daar gaan weerstand in die wereld wees. En daar gaan versoekings wees, want want die Satan, die draak, wat, wat later ook bykie meer gaan ter sprake kom, gaan jylle aanval, en gaan wel keer dat jylle werkelijk kerk kan wees, en die boodskap vertel van hoe hy eindelijk sy volk verseel, en eindelijk sy kinders by mekaar hou, en hoe hy jylle beveilig. Die kerk word dan ook hier in die boek openbaring genoem die kandelaar, die lamstaander, die ouwe vertalings het gesê, lamstaander, die meer moderne vertalings praat van een kandelaar. En jylle weet nou, um, ook maar net van hoer sê, nie omdat jylle rechtig eerstehands ervaring het nie, maar dat mense soms lampe opsteek, as dit donker is. Nee, jylle het al gehoor, mense doen dit. Um, nie dat ons al weet in Zuid-Afrika daarvan nie. Um, <coughs> en die goeie ou daar, wat oor 30 jaar hierdie dag gaan wees, het die mense lampe opgesteek. En dan sit mense lamp op een stander, en dan skyn hy bykie weier, as hy op een stander is. So een kandelaar of een stander, help dat hierdie licht skyn. En die openbaring praat van Jesus, wat die licht is, en die kerk van Jesus, die kerk van Christus, is so een, een lamstaander. En die, een deelkie wat ons vir ochend gaan lees, want ek gaan een paar los deelkies lees, ek denk een van die deelkies vertel van, van ek gaan die staander wegvat van sy plek. Nou, een staander staan op een baie specifieke plek. Hierdie staander waar op my papiere is, moet hier staan. Want as hy nie hier staan nie, kan ek nie langsom staan nie. As ek nie langsom staan nie, dan is ek nie in die preenkie daarachter nie. Dan sien die mense by die huis nie vir my nie. En so het jou lamstaander een sekere plek, want ons wil hier die duisternis verdrijf. Ons moet hier iets werk, so hier moet licht wees. En dan sê die gedeelte in openbaring 2, kerk, as jy nie op een sekere manier lamstaander is nie, so dat die licht kan skyn hier waar ek wil hee, hy moet skyn nie, dan vat ek om van hierdie plek af weg, hierdie lamstaander. En vir ochend gaan ons aan, ons, ons reeksthema is dan specifiek um, die lamp en die kandelaar. En vir ochend kyk ons bykie hoe lyk hier die ideale kandelaar, <coughs> so dat ons nie weggevat word nie. Hoe kan ons maak dat ons nie weggevat word nie? Dat ons kreers op oos gemeente <coughs> een kandelaar hier kan wees. Dat jy <coughs> een kandelaar by jou huis kan wees 
Dat een kandelaar bij je werkplek, een kandelaar tussen je vriendenkring, een kandelaar iwers in een sportspan kan wees, hoe lijkt die ideale kandelaar? Of voordat ik voor onze paar delen gaan lees, wil ik dan toch net iets nog een leiden sê, van hoe hier die boodschap van openbaring na ons als kerk in 2022 kom. Ons lees in die begin van openbaring dat die Heere sê, hier is die openbaring wat ek vir Jesus gee. En Jesus gee hier die openbaring vir die engel. En die engel kom na Johannes, en Johannes het hier die visioen, en hy ontvang hier die boodskap vir die engel. En saam die visioen kry Johannes die opdracht, gaan skryf alles neer wat ek vir jou sê. En, en gaan gee dit vir die kerk. Dit is die hele boek, die hele visioen, die hele 22 hoofstukke van openbaring, moet jy Johannes opskryf en vir die kerk gaan gee. Nou, ons gaan vir oogend raak aan die briewe van die 7 gemeentes, aan die 7 gemeentes, maar daar was meer as 7 gemeentes in Klein-Azië. Dit is net die woordigen van die kerk van daar die tyd. Maar hulle het nie net elke en hulle een briefie gekry nie. Hulle het al die briewe gekry, maar meer as dit, hulle het die hele visioen gekry. Hulle het die hele boek openbaring het die kerk, die gemeentes in Klein-Azië gekry. Maar dit is nie net vir hulle nie. Dit is vir die kerk van alle tye. En ek en jy, is deel van die kerk van alle tye. En ons is die kerk van nou. So alles wat vir oogend hier gesê word, is vir ons as kerk van Jesus Christus. En hy is die hoofd van die kerk. Lees saam met my die eerste gedeelte. Ons thema, hoe lyk die ideale kandelaar? En ons eerste puntje vir oogend is, die eigenskap van die ideale kandelaar, wat nie geskyf gaan word nie, is hierdie kandelaar moet lief wees vir Jesus en toegeweid leef. Wees lief vir Jezus, en leef toegeweid. Ek lees openbaring 2, vers 4 en 5, dit kom uit die brief, wat gerig is aan die gemeente in Everse. Maar ek hou dit teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Ondou dan, waar vandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, gaan doen weer wat jy vroeger gedoen het. Anders, as jy nie tot bekering kom nie, sal ek na jou toe kom en jou kandelaar van sy staanplek verweider. En dan blaai ek na openbaring 3 vers 15 tot 20. Hierdie is die brief aan die gemeente in Laodicea. Ek ken jou dade dat jy nog koud, nog warm is. Was jy nou maar koud of warm? Maar omdat jy lou warm is, nog warm, nog koud, gaan ek jou uit my mond spoeg. Omdat jy sê, ek is rijk, ek het skatrijk geword, en het aan niks gebrek nie, en nie besef dat jy elendig en bejammerenswaardig, brandarm, blind en naak is nie, raai ek jou aan, om by my goud te koop, wat dier vier gesuiver is, so dat jy rijk kan wees, en wit kleren, so dat jy jou kan aantrek, en die skaamte van jou naaktheid nie sigtbaar word nie, en salf om aan jou oor te smeer, so dat jy kan sien, Diegene wat ek lief het, berispe en tig ek. Wees dan eiwrig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaag, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom eet en hy saam met my. Wees lief vir Jesus en leef toegeweid. Julle kan nou verder bykie al hierdie briewe gaan lees. Dit is een lekker, lekker week opdrachtje om openbaring sy eerste drie hoofstukke te gaan lees bykie. En dan sien julle vir die gemeente en Everse word daar gesê, <coughs> julle is een baie oulike gemeente. Julle het kinderkerk en julle het tienerkerk 
en jylle hou wonderlijke feeste, en jylle hou golf daar, en jylle barremhartigheid dienste, wat baie goed doen, en sop uitdeel, en kostpakkies, en bakkies brede, en jylle ondersteun sendelinge, en jylle het baie goeie ere dienste, maar dat is net een ding, ek het een ding tegen jylle, jylle het jylle eerste liefde verlaat, so as die eerste eindskap van die kandelaar is, wees lief vir Jesus en leef toegeweid, dan is dit die achtergrond, waar ons nou gaan praat. Die tweede stikkie achtergrond is, dat later vir een ander gemeente in Laodicea, word die selfde eindelijk gesê, net met een ander beeld. Jylle is lauw. Jylle het moendlik ook een klomp goeie goed wat jylle doen, maar jylle is lauw. Wat beteken dit as ons as kandelaar in die eerste plek liefde moet hee? Ek dink in die context van dat jylle klomp goeie goed doen in die kerk, jy doen goeie goed in jou leven, jy doen goeie goed in jou huis, aan jou vrou en aan jou man en jou kinders, en kinders van ouders en vriende, jylle doen goeie goed. Dit beteken, Jesus is eindelijk met alle respect gesê nie op die kandelaar nie, of hy is nie die centrale plek op die kandelaar nie, Jesus is hier op die kant van die kandelaar, maar daar was een rede hoekom hy in die middel moet wees, en dit die plek is waar die kandelaar staan, en as jylle klomp ander goed het, dan skuif die kandelaar en die licht wat op die kandelaar is skuif, so hoekom is liefde so belangrik in die kerk, want Jesus is die hoof van die kerk, en Jesus het sy leven gegeef vir die kerk, omdat hy ons so lief het, en al wat hy van die kerk eindelijk vraag is liefde, dit is ook met so belangrik is, want het is so ou familie grappie, toe die kinders klein was, het hulle so videokie gekyk, die prins en die bedelaar, en dit gaan baie traagies daar in die bedelaarse huis, en dan sê die ma, sy gaan vanavond kos maak, en sê die pa, wat gaan jy maak? dan sê sy nie, sy gaan hoendersop maak. Sy koot net een bestanddeel. Sy het nie hoender nie. Nou, eindelijk sê, hierdie visioen, dier Johannes vir die kerk, as jylle nie liefde het nie, dan is jylle een klap. Dan is jylle oulike vereniging. Dan is jylle liefdadigheidsorganisatie dan is jylle een lekker by mekaar kom plekkie. Dis is hoener sop sonder hoener. Want God is liefde. En die familie van God, sy groot eindskap moet liefde wees. En die liefde waar van ons lees in die Bijbel, is 1 Korintiërs 13 sy liefde, wat God sy liefde, die seksie is, die dwarsdeersnit van God sy liefde is. En as ons dit ontvang en ons verstaan dit, dan moet dit iwers uitloop uit ons uit. En dit gaan nie so volmaak wees as God sê nie, maar dit is die kwaliteit van liefde wat daar dan moet wees. So dikwels gaan dit vir ons oor wat ons doen. En as hy sê, jylle moet kandelaar, jylle moet liefde hee, en jylle moet toegeweid wees, dan gaan dit eindelijk oor wie ons is. Dus ook om dit goed is kerk, dat jylle doen baie goed, maar wie is jylle? Wat is jylle? is jylle een liefdesgemeenskap, wat vloei uit die hoof van die gemeenskap, Jesus Christus, sy liefdesoffer. Is dit wie jylle is? Of denk jylle aan, ek gee daarom, ek maak daarom offer, ek vat gee tyd, ek gee een dank offer, ek gee vir myself. Ons moet die liefdeskanaal wees, en dit gee, nie net vir ons gemeente nie, maar vir die wereld om ons, Liefde gaan oor in toegeweidheid. So eerste liefde gaan oor in absolute toegeweidheid. En nou sê die gemeente in Laodicea, jylle kon warm gewees het, jylle kon koud gewees het, jylle is nie een van die twee nie, jylle is lauw. Daar is een paar theorieën oor dit. En ek hou baie daarvan om dit te verduidelik, dit spreek my vreselik aan dat hierna by Laodicea was daar twee ander dorpies. Die een was kolosse gewees, en by kolosse het die sneeuw gesmeld. 
en dan in die stroompie ingegaan, dit was koue bergwater. As, as jy dalk al myringspoor sy, sy water gaat of sy ding, of ietsje kot toe meer in, in, in Namibie, of koue water gaat, dit blijkbaar so, en koue water is verfrissend, en jy kan het drink, en dit is lekker, en jy kan afkoel in, in warm Europa, in daai tyde daar klein Asie, En dan is daar een ander dorpie, Herapolis. En Herapolis is bekend vir, vir natuurlijke minerale baddens, vir, vir bronwater wat uit die grond uitkom, kokende um, water, in Engels praat hulle van een hot spring. Herapolis is bekend vir dit. En dit het ook waarde. Dit is gezondheidsbaddens. En jy kan lekker daar gaan le, en die rheumatiek gaan weg, en al die ander goed gaan ook weg. En, um, en jy word laai, maar dit het waarde. Ons kan iets doen met warm water. Dit is gezondheidswaarde gehad. Ons kan iets doen met koude water, ons kan het drink. Maar Laodicea het een waterprobleem gehad. En hulle moes dan met een met pijpstelsel, hulle aquadik word dit genoem, moes hulle water by hulle kry, drinkwater. En dan die son op die pijpe geskyn en daar was minerale goed wat afgegeet in die pijpe, en dan krij hulle die water, en dit is hondsleg. Um, daar was een ander theorie, dat die bergwater en die warm bronwater kom by mekaar, en dan word het lauw, en dan kom dit by, by Laodicea aan, en dan sit hulle met die lauw water. En daar twee probleme met die lauw water, dit is sleg, en dit het geen waarde nie. Dit is te lauw vir medicinale waarde, dit is te warm om te drink. En nou kom sê, hierdie visioen vir die kerk van Jesus Christus, dat soos jylle water vir jylle is, soos jylle water jylle siek maak, so maak jylle my siek. Soos lauw water en jylle water en die pijpen en mineralen en nie lekker is nie, so maak jylle my siek as ek na jylle kyk. Daar is een ander beeld wat gebruik word, um, van een sekere woord, ons het ook nie baie gehoor nie, een palm 6. Nou, een palm 6 is een perkamentrol. En dan het die mense, die, die papier was bykie skaars, die, die naaste PNA was bykie ver gewees, hier van klein Asie af. Dan het hulle die, die, die tekst afgeskraap van die palm 6. En dan het hulle weer daarop geskryf. Toe kom daar wetenskapelik is met een wonderlijke methode wat hulle kan recht kry om hierdie onderste tekst na boot te laat kom. Um, want toe, die onderste is ons ouwer en ouwer is ons beter. Het is die goeie ouwe daar, toe ons nog my lampe en, en skotelkies en so aangewerk het. Um, so dan kom daar ouwer beter tekst na vore met hierdie wetenskapelike methode. Nou word daar gesê, die gemeente in Laodicea, jylle is dus een palm 6. Jylle was mense van die ouwe wereld, en jylle het my nie geken nie, en jylle het nog nie vir Jesus gehoor van Jesus en sy offer nie, en hom nog nie aangeneem nie. En toen neem jylle Jesus aan, en jylle skryf een nieuwe tekst oor jylle leven, en jylle skryf een, een tekst van verlossing en van hoop en van liefde. Maar jylle het nou ook gehoor van die wetenskapelike methode, en nou het jylle hierdie methode gebruik, want jylle wil bykie deel wees van die ouwe wereld ook. Jylle wil rijk wees, en daar is een oogsalfabriek op jylle dorp, en daar is klerenfabriek op jylle dorpe, en daar is goud, en jylle wil rijk en belangrijk wees, en jylle denk jylle sien, en jylle verstaan, en jylle weet alles. Jylle aandag is verdeel. Dit is wat lauw beteken. Ons wil altyd so half sê, ons wil nou kook vir Jesus. Het is waar, maar het is vir ons moeilik om te denk, wat beteken dit in die praktijk? maar ons verstaan van, jylle sit op twee stoele, jylle het een voet op die brie weg, en een voet op die smal weg, en ons weet wat gebeur, in alle facette van ons leven, as ons nie gefokus is nie, as ons allemaal word tevrede hou, so jylle is nie toegeweid aan my nie, dit is nie een nieuwe begrip nie, Joshua het in die oude testament gesê, volk, jylle moet kies wie jylle wil dien. Toe sê jylle, maar ons het nog nie een oomlik gedink, ons wil nie die Heere dien nie. Toe sê nie, jylle verstaan nie. Jylle kan nie die Heere dien en die afgoede van die volke rondom ons nie. Jylle kan net die Heere dien. 
ek en my huis, ons kies om die Heere te dien, het Joshua gesê, net die Heere. So dit was een bykie een lang eerste eindskap van die kandelaar, om Jesus eerste en alleen lief te hee. As jy jou eerste liefde gedeel het met klomp ander verhouding kies, dan was het een kort eerste liefde. Jesus wil altyd jou eerste liefde wees. En jy moet jou toegeweid, jy moet jouself toewee, jy moet toegeweid leef van hom, bekeer jou, en dan kom daar eindelijk die, die absolute beeld. Hy staan by jou dier en klop. En as jy oopmaak, dan het jy gemeenskap met die levende God. En daar is aan die plek weer iets anders nie. En in die tyd was het een sterk eigenskap, dat as jy iemand by jou laat eet en vir een feestmaal laat inkom, dan sê dat die gas hier vertrouw absoluut hierdie gas wat hy toelaat in sy huis. Ons lees ietsie daarvan in Psalm 41. Wat beteken hier die eerste eigenskap van die kandelaar vir jou? Wat beteken dit vir jou om Jesus eerste lief te hee? Hoe gaan jou weekprogram anders lyk? Hoe gaan jy tyd maak vir hom? Hoe gaan jy toegeweid leef? Hoe gaan jy nie op twee stoele en op twee paaie wees nie? Hoe gaan jy gefokus wees op Jesus as jou verlosse? Hoe gaan jy alles doen asof vir hom? Natuurlijk gaan jy nog werk asof vir hom. Jy gaan een man wees vir jou vrou asof vir die Heere, en een vrou vir jou man asof vir die Heere, en een kind vir jou ouwers asof vir die Heere, en een ouwer vir jou kind asof vir die Heere, en by die werk jou beginsels asof vir die Heere. Nie vir my nie, nie om gesien te word nie, toegeweid, so dat ek die deur kan oopmaak as hy klop, en kan sê, Heere, ek stel my vertrouwe alles net in u. Die ander eindskap begin bykie korter wees. Ons lees een tweede eindskap van hierdie kandelaar. Hierdie kandelaar moet vol hart in die geloof. Hierdie kerk van Jesus Christus moet vol hart in die geloof, al word jy vervolg. Openbaring 2 vers 9 en 10 Ek ken jou verdrukking en jou armoede, maar toch is jy reik. Ek weet ook van die lastering dier diegene wat beweer dat hulle jode is en dit nie rechtig is nie, maar is in die van Satan. Moe nie vir enige iets wat jy nog gaan lei bang wees nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die tronk laat gooi, soos julle getoets kan word. Tien daal lang sal julle verdruk word, wees getrouw tot die dood toe en ek sal aan jou die oorwinnaarskroon van die lewe gee. Een van, ek denk is die enigste gemeente, daar ook een van twee, ek nou skielik vergeet, wat, wat eindelijk net oor goeie dinge gesê word. Ek weet jylle staan vast, ek weet jylle staan vast in die geloof, maar ek weet van die weerstand en die teenstand en die verdrukking en dit wat jylle moet deurmaak, die gemeente in Smyrna, Vervolging vir die vroege kerk in Klein-Azie het drie dinge beteken. Die een het beteken die jode is teen hulle, want die christelike kerk was al vir sekte van, van die joodse godsdienst, soos hulle beskou. Een tweede punt van, van weerstand en vervolging en, en moeilijkheid is die Romeinse Rijk. Dit is die grootste provincie van die Romeinse Rijk, die provincie Klein-Azie. Jullie moet nie denk aan wat ons vandag as Azie verstaan nie. Ons praat hier van, van Italië af tot so min of meer aan die ooste van Iran, Irak, wat ons vandag ken. Dit was die provincie Klein-Azie. Die Romeinse Rijk in hulle vreedheid, in hulle vervolging, in hulle onderdrukking. Rome, Rome word later genoem, ek gaan nou die volgende punt iets daar oor sê, die vrou Babylon, verwijs na Rome. En dan het derde punt is, die heidense gebruike om hulle. So jy het een regering wat 
wat jy onderdruk, jy het eindelijk baie van jou mense die jode, maar jy is een bedreiging godsdienstig vir hulle, en dan is jy een wereldse omgeving met klomversoekings, en dal kruikdom, en maag, en goed wat ons trek, en dis op die manier die, die vervolging wat hulle doorgegaan het, behalwe dan die ambtelike marteling van Keider Domitianus, sy voorganger Nero, Hierdie word geskryf ek hier meer in Domitianus en sy navolgerse tyd. So hy het geweet van zwaar kry. En nou word daar gesê vir die gemeente in Smyrna vol hart in die geloof al word jy vervolg. Kandelaar, hoe jy op hierdie stander gaan bly, is jy vol hart al word jy vervolg. Kerk van Jesus Christus in 2022, Kers op Oos gemeente, NG Kerk, alle dominaties in Kreesdorp en Gauteng en in ons land en in die wereld. Jullie moet vol hart met die blije boodskap. Jullie moet vol hart dier te getuig van die naam van Jesus, what a wonderful name it is, what a powerful name it is. Jullie moet met al daar die getuienisse en uitsprake en liedere moet jullie vol hart. En die een kant is daar ander kerke wat wat kritiek tegen julle gaan hee. Binnen in die kerk het ons kritiek met mekaar. Gemeentes, dominies, spreek kritiek uit, in die niesblaaie, dagliks, wekeliks. En dan julle nog die wereld buitenkant julle wat sê, waarmee is julle toch bezig? Glo julle rechtig daar so God. Kyk wat gaan aan um, in ons wereld, en oorloe, en die wereld wat aangetas is, en siektes, en Dis, dis net chaos, geloof hulle rechtig nog, daar is een God, so die teenstand, en die stemme kom ook in, en dan omstandighede, wat vir ons so amper dat begin wonder of die wereld nie een punt beet het nie, en dis misdaad, en dis werkloosheid, en dis hongersnoot, en, en ons weet van oorloo, en ons weet van konflikt, en infrastructure, waar ons nou baie grappies maak, maar, maar ons is toch bekommerd oor infrastructure wat, wat platval. In kerk van Jesus Christus vol hart in die geloof. Want geloof is om vast te hou aan iets wat jy nog nie sien nie. Moe nie dat dit wat jy sien jou wegvat van dit wat jy nie sien nie. Dit nou die punt, oe, ek, toch ek moet nou vir die oomlik wacht. Ek het so half weggeraak. Um, vol hart beteken, bly gefokus. Vol hart beteken, bly by die kern, die core business van God, in Godse hart. Vol hart beteken, moet nie dat iets wat gebeur, jou laat ons spoor nie. Bly op die spoor waarop jy gloe, Kerk, gelovige as kerk, gemeente as kerk, kerk van Jesus, op die spoor wat jy geloo, die jy jou geplaas het. Daar is die derde eindskap van die kandelaar, en dit is, leef anders as die ongelovige wereld. Openbaring 2 vers 19 tot 22. Ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding, en weet dat jou latere dade die eerstes oortref, maar ek hou dit tegen jou, dat jy die vrou Isabel net laat begaan. Sy wat haar self een profetes noem, en my dienstnechte leer en verlei, om te reer en op afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegin om tot bekeren te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar hoederij. Kyk, ek werp haar op een siekbed, en ook hulle wat met haar echtbreek gepleeg het, en groot verdrukking, as hulle, hulle nie, van haar praktijke bekeer nie. So derde eindskap van die kandelaar, om nie weggeneem te word van sy plek nie, is dat ons moet anders leef, as een ongelovige wereld. Vir die gemeente, in Theatira word daar gesê, dat jylle het goeie dade, ek sien jylle bewys liefde, ek sien jylle te vaste geloof, jylle be, be, bewys diens aan mense om jylle, maar jylle staan nie op vir die seebel, wat jylle verlei nie. Die seebel is tekenend van leens, is tekenend van immoraliteit. Later in openbaring word hierdie die seebel eindelijk vervang met die vrou Babylon, wat verwijst na Rome. Rome was synoniem met 
met wreedheid, met vervolging, met mag, met geld, met drank, met, met onzeerlijkheid, met ander immoraliteit, met corruptie, met uitbuiting. Klink dit so bykie bekend? Moenie die selfde methodes begin volg, selfs kerk van Jesus, moenie die selfde methodes volg as die wereld om julle nie, maar jy individie as kerk, moenie die selfde methodes volg in jou werkplek, in jou bezigheid, in jou huis nie. Dit is nie onbekende begrip hierdie vir ons nie. Wees anders as die wereld. Petrus sê, wees vreemdelinge, bijwoners. Julle is van een ander koninkryk. Marcus het in augustus gepreek by die aandienste oor die, die saligsprekinge onder andere, die bergpredikasie. Die saligsprekinge word beskou as die grondwet van een ander koninkryk. Die eindskap van burgers van Godse koninkryk wat in hierdie wereld is, maar nie eie aan hierdie wereld moet wees nie. Om een kandelaar te wees, moet die kerk, moet nie weghaard op en hulself gaan toesluit nie, want waar gaan die lamp staan? Dan beweeg die kandelaar en die lamp moet staan waar het donker is, dat, die, dat dit kan die donker verdrijf. En dis waar die staander moet wees en die kandelaar moet wees. Maar allemaal moet sien, dis een kandelaar met een unieke ander licht wat skyn. Allemaal moet sien, dis nie een wereldse kandelaar nie. Allemaal moet sien, dis Jesus' kandelaar. Allemaal moet sien, maar ons doen dinge anders as gelovig is. Ons straal vrug uit, ons dra die vrug, ons straal liefde uit, ons straal Jesus' optracht uit om sy werk voor te sê. Da's kracht in, kinders van die Heere. Al gaan hulle alles dier wat jylle ook dier gaan, want ons is in die wereld. Ons moet dit gaan bedink, ons moet dit gaan verprakties vir onszelf. self, hierdie eindskap van die kandelaar. Leef anders as die ongeloofige wereld. Ek sluit af. Een vierde eindskap, hou vast aan die goeie boodskap van die Bijbel. Lees saam met my, openbaring 3, vers 3 en 4, die gemeente in Sardis. Ondou dan hoe jy die boodskap ontvang, en daarna geluister het, bewaar dit, en bekeer jou. As jy echter nie wakker skrik nie, sal ek soos een dief opdaag, en jy sal nie weet op wat die tydstip ek by jou aankom nie. Maar daar is een paar mense by jou in Sardis, wat nie hulle kleren besoedel het nie. Hulle, is saam, hulle sal saam met my leef in wit kleren, omdat hulle dit werd is. Jylle het die boodskap ontvang. Jylle het aanvankelijk daarna geluister. Maar jullie gemeente in Sardis het min, min complimente gekry. Want daar word bykie eindelijk vir hulle gesê, later aan, dat hulle is eindelijk dood. Jylle het die levensmiddelen gehad, maar jylle is eindelijk nou dood. O, is dit nie een actueel is, saak in die tyd waar ons leef, ook in die tyd van die kerk nie, nee, die saak van, van die woord en skrif gesag, ons allemaal het groot geword met die woord, baie van ons wat hier sit, maar ons het iwer die woord gehoor, en daarom is ons hier saam as kerk, en ons het die woord by die huis, en ons eie taal, en die bybel is ons vir belangrik, en ons, ons bou ons leven bewustlik of onbewustlik op die beginsels van die woord, Per ty keer wijk ons daarvan af. Maar ons het dit al vir mekaar gesê, een paar keer, die eindelijke woord is die woord wat mens geword het. Die verhouding met Jesus Christus, die woord wat mens geword het, help my, dat hierdie woord vir my kan richting aanwijs, en een kompas kan wees. Sonder die verhouding met die woord wat mens geword het, is dit zwart ink op wit papier, wit reispapier om precies te wees maar in verhouding met die levende woord, Jesus Christus, sien ek sy eigenskappe in dit wat ek lees, sien ek wat het hy daarmee gedoen, ou en nieuwe testament, nie op een onnatuurlijke manier, Jesus in elke oud testament, die sy verhaal te gaan inzet nie, maar dit is sien as God bezig met sy volk, en Jesus is deel van die drie enige God, as ons los van die verhouding, met versies gaan werk, 
dan land ons bykie in modderwater. Skrik wakker, wees gereed, leef rein, wees gewoos, hoorzaam, leef hier die woord. Juist omdat jy vanuit die verhouding met die levende woord, Jesus Christus, dit vir jou een werkelijkheid is. Dit nie net vir jou een boek is nie. Die boodskap van die Bijbel is liefde. Die manier om aan die boodskap vast te hou, is die verhouding met Jesus Christus. Die effect dat jy vast hou aan die woord Jesus Christus, sal ons sien in jou omgang met mense, met jou omgee, met jou vergifnis, met jou sachte hart, met jou innooi, met jou gasvryheid, as jy nie vast hou aan die boodskap van die woord nie, sê hierdie visioen, hierdie brief vir Sardis, dan is jy dood. En as jy dit dood is, dan kan jy nie een kandelaar wees nie. Dan sal ek die kandelaar van sy plek moet wegvat. Kom ons gaan bedink en oordink. Hierdie boodskap aan die kerk nou, vir my en jou, kerk, in die tyd waar ons leef, hoe kan ons net een kandelaar, ons hoef nie die licht te probeer wees nie, hoe kan ons net een kandelaar wees, wat op sy plek sal kan bly staan, met die licht, Jesus Christus, wat ver kan skyn, wat donker in harte, mense wat nie hoop het nie, mense wat, wat nie meer uitzicht het nie, wat hy donker kan verdrijf. Ons is so'n belangrike deel, die kandelaar. Amen.